Hi guys. Good afternoon. Good afternoon. Hello. Uh, Hello. Good afternoon. My apologies, guys, for the for the uh, for the delay. Ay la disculpa del caso por la por la tardanza, pero yo le voy a reponer los minutos que que me tarden. No problem. And well, so good afternoon. My name is Teacher Marcela. Right. Eh, por ahí pasé en WhatsApp a saludarlos, así que un gusto estar con ustedes, ¿verdad? Eh, bueno. Ya le contesto, Patricia, permítanme. And I'm going to start with the class. And uh, remember, right, that's going to be one hour class. And uh, como les comenté, voy a, uh, vamos a ver eso de los minutos, pues, que, que nos tardamos, ¿verdad? Y vamos a, a reponer eso. Así que, thank you very much for joining. This is going to be our class number one. Clase número uno, right? Así que, thank you very much for being here. Por su puntualidad, ¿verdad? Y ahí, pues, todo yo disculparme, ¿verdad? Por, por la tardanza. So, guys, um, this is going to be our class number one. So, welcome. ¿Verdad? Bienvenidos a Principiante en Módulo 2. Primeramente, felicitarlos, ¿verdad? Por eh, estar acá, por eh, seguir en este proceso. Y pues voy a estar con ustedes acompañándolos de aquí en adelante. Now, important things, ¿ok? Cosas importantes que debemos de saber, ¿verdad? Que sobre, sobre el módulo. Well, number one, guys, um, este es, este es, esto es para ustedes, ¿verdad? Es una, una, una hora específica en la que vamos a estar compartiendo información sobre los temas de la plataforma, pero yo voy a estar compartiendo información adicional a esto, ¿verdad? Así que espero que no se vayan a estar perdiendo las... Eh, las clases porque voy a estar presentando información adicional, right? Así que eh, that's going to be one thing. And then the second one, la segunda, eh, vamos a estar trabajando la plataforma eh, por secciones, ¿verdad? En este caso, la sección 1 y 2 nos corresponde a esta, sema, a esta semana, a esta semana de trabajo, por decirlo así, ¿verdad? Because we're going to have classes from Monday through Thursday. La vamos de martes a, a, a jueves y vamos a estar trabajando la sección 1 y 2, ¿ok? So, what does that mean? ¿Qué significa? Que en este caso, pues, va a ser eh, todo relacionado a present simple, ¿ok? Number 3, ¿verdad? Número 3, eh, vamos a ir trabajando la plataforma. Eh, bueno, en este caso, pues, si usted va a adelantar más de la sección 1 y 2 esta semana, perfecto. No hay problema si usted se adelanta. No hay problema si usted tiene alguna pregunta relacionada a un tema que no hemos visto aún. ¿verdad? No hay problema. Yo con mucho gusto voy a estar contestando sus preguntas, ¿verdad? You can reach me, ¿verdad? Me puede, pues, contactar ahí por WhatsApp, ¿verdad? O aquí en la clase también. Eh, si hay alguna pregunta, la puede traer acá. Now, dicho, ¿qué pasa cuando tenemos preguntas, verdad, sobre la plataforma? Bueno, yo recomiendo que cuando hay preguntas, me traigan acá las preguntas a la clase para que lo podamos hacer de un solo acá, y poder contestarle tal vez la pregunta de más que la tiene ahí no la tiene. Así que, that's a little bit about how we're going to be working, okay? So, again, my name is Marcela, right? And I'm going to be your teacher for module two, okay? So, let's begin. This is going to be our session number one, one out of 16, right? Una de 16. Today is September 27th, and welcome, right? So, we're going to start with the first section, right? The first section is about transportation, vocabulary, and conversation, right? Esa es la parte con la, con la que iniciamos in section number two, right? And uh, it talks a little bit about, you know, the um, transport, about transportation vocabulary, ¿verdad? And there's a conversation, hay una conversación ahí. And we're going to talk a little bit about that, right? So, the very first thing that I want to do, right, is probably to note your names, right? So, very quickly, right, I would, I, I would like to introduce yourself. ¿Y qué vamos a hacer, teacher? Solo decir su nombre, right? Si quieres decir algo adicional, that's totally fine, okay? But I just want to, I just want you to say hello, ¿verdad? Solo un saludo y que se presente a la clase, okay? So, let's begin. And I'm going to, um, well, we are nine people, somos once, right? So let's begin with Anna. Anna, hello. Hello, teacher, Marcela. Hi. I am Ama. Um, I am working in Unicae Santa Ana, Universidad Católica del Salvador. Okay, excellent. Okay. 
Thank you. Oh, you're welcome. And nice to meet you, Ana. Thank you very much. Okay, thank you. Mm -hmm. What about Emperatriz? Hi. Hi. My name is Emperatriz. I am working in Representaciones Arca uh, in San Salvador. Um, you're welcome. Okay, well, thank you very much, Emperatriz. Welcome to class number two. Okay, thank you very much. What about Fatima? Hello, Miss. Uh, my name is uh, Fatima Enriquez, and uh, I am working in One Link. Oh, oh, okay. One Link, you said, right? Yeah. Okay, no problem. So, thank you very much, um, um, Fatima. Welcome to the class. And just give me a very quick second. I'm going to answer here to Patricia. Um, give me one moment. And, ah, oh, okay, lady, no problem. Uh, give me one second. Let me answer to two, two of your classmates. Two of your compañeros me están eh, preguntando algo. Permítanme. No problem. Okay, there we go. So thank you, Fatima. Very kind, okay? Now let's continue with Gloria. Gloria, hello. Good afternoon. My Good afternoon. name is Gloria. I work in at Unitai Santa Ana. Oh. You're welcome. Okay, welcome. Hello. Right, so thank you very much for joining. Thank you, Gloria. Okay, what about, let me see, Karen Martinez. Good afternoon. My Good name afternoon. is Karen Martinez. I work in Representación Exacta. I live in San Salvador. In, nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you very much, Karen. Welcome. Carla Garcia. Good afternoon. My name is Carla. I work in Representaciones Arca. Thank you very much, Carla. Welcome and nice to meet you. Okay. Bienvenida. Thank you very much. Eh, Lady Ventura, ah no, perdón, eh, Patricia Quinta, Quintana. Ay, perdón, Patricia, no sé qué va a participar, que me acaba de mandar un mensajito comentando bien la situación. Ricardo, Ricardo Maravilla. Hello, hello, good afternoon. Good afternoon. It's a pleasure. Likewise, igualmente Ricardo. My name is Ricardo Maravilla. I live in San Miguel. I am, I am civil engineer. Oh, okay, you're a civil engineer. Thank you very much, uh, Ricardo, for joining and welcome. Thank you very much. And Vanessa, what about you? Good afternoon. Good afternoon. My name is um, Vanessa Chori. I am working in uh, Representación Marca. I live in San Salvador. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you very much, Vanessa. Okay, so welcome everyone and nice to meet all of you. Okay. Um, well, as I can see, all of you are working right now, right? And, and probably, probablemente, pues, han apartado este momento para su uh, clase de inglés. Así que thank you very much. Okay. Well, let's begin. Ahora que ya sé quiénes son ustedes, right? Let's begin with the class. Remember that we have only one hour, right? Y como les comenté, ¿verdad? Las disculpas nuevamente del caso. Eh, créanme que yo siempre soy bien puntual, pero hoy tuve un inconveniente con, eh, con los settings, ¿verdad? Eh, de, de, de Zoom. Pero estoy acá y con mucho gusto pues yo les voy a responder este tiempo y bueno, comprometiéndome con ustedes que no va a volver a suceder. Así que nuevamente los, de verdad lo siento mucho y les pido disculpas por eso. So, let's no problem, Thank you very much, Ricardo. Well, guys, Teacher, uh, one question. Yes. Uh, usted dijo al inicio que había dado en, en el WhatsApp ahí una bienvenida, pero igual a mí no me ha llegado nada para tener su número. De, oh, de ok. No ¿verdad? problem. Y si ese es el caso, ¿verdad? Recuerde que en el email que le mandaron con la invitación a esta clase, ahí tiene que aparecer el, el del grupo de WhatsApp. Usted le dio clic y se agregó. No. 
No, no, ah, no okay. lo he hecho. Entonces, hagamos okay. algo. Denle okay. clic, agréguese y yo le voy a dar como eh, re, reenviar a la información que mandamos, ¿verdad? Para mm -hmm. que usted también la pueda leer. Mm -hmm. Ok, ahorita lo hago. Gracias. Nice. Perfecto. You're welcome. Ok, guys. So, the lesson or the first objective, right? For the, for the first, I would say, um, lesson, right? It says, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking, well, in this case, um, yeah, for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation which illustrates this topic, ¿verdad? Acá pueden ver el objetivo en español también, right? So, well, guys, we're going to talk a little bit about transportation, of course, right? In El Salvador, we don't have plenty of transportation, but actually, It's good to know about vocabulary, right? It's bueno siempre saber vocabulario acerca del transporte, right? Even though, aunque, ¿verdad? Even though we don't have, you know, um, those type of transportation in El Salvador, okay? So, um, well, the very first thing that, ha that, you know, comes up in the platform is a discussion, right? La primer parte, el punto uno, punto uno, ¿verdad? De la, de la plataforma es eh, eh, how do you get to work, right? There's a conversation, hay una conversación, right? And the question is, how do you get to work? ¿Cómo, cómo llegas al trabajo? How do you get to work? Okay, so there are different types or different kinds of transportation, right? So you can say, I drive to work. O sea, yo llego, ¿verdad? En mi vehículo al, al trabajo. O, I take the bus to work. ¿Ok? También podemos decir, I um, use public transportation. Right? I'm going to type it in the chat. I use public transportation. ¿Ok? So, we can go ahead and, um, and use that. I use public transportation. Right, if you put, I'm going to type it for everyone. Or I type the work, okay? So let's see. Uh, what about you, um, Karen? How do you get to work? ¿Cómo llega su trabajo? How do you get to work? Karen, can you hear me? Oh, well, it seems. Um, she's not able to hear me. What about you, Emperatriz? How do you get to work? I drive to, I drive to work. In oh, you drive to work. Sometimes. Sometimes. Okay, very good. I sometimes try to work. Very good. Okay, what about you? Yes? Eh, no tenía sonido. No, no le estaba escuchando. Ah, oh, really? But, bueno, pero hoy sí ya me escucha bien, ¿verdad? Yes. Very good. So, I was asking, I was asking, estaba preguntando, how do you get to work? ¿Cómo llega al trabajo? So, you have I to work? I'm sorry? Um, I drive to work. Excellent. Okay, so you drive to work. So, you drive your own um, vehicle. Very good. Uh, what about you, Ricardo? How do you get to work? I drive to work. You drive to work. Okay, very good. Well, guys, generally, that's what happens in El Salvador, right? We have two different options. Either we drive to work or we use the public transportation, okay? But let me ask you, déjeme preguntarle, what are other types of transportations that we have in El Salvador? Or I better say, ¿verdad? o también podemos preguntar, what are other options for you to move from point A to point B? Para movernos de punto A a punto B. So, what are other options for you to move from point A to point B? Let's see. Vamos a ver, ¿quién quiere participar? You can raise your hands, ¿verdad? Yo siempre prefiero la opción de levantar la mano en, en Zoom porque yo puedo ver quién la levantó y así. Yo pregunto, right? So, what other options do we have? Let's see. ¿Qué otras opciones tenemos para movilizarnos? Besides the car, right? Or your own car. So, what other options do you have? You can type them in the chat. Las puede digitar en el chat. El verbo que usamos para digitar es type. Don't forget that. You can type them in the chat. Type your answers. I 
ahí pueden digitar las que ustedes consideran. Oh, very good, Ana. She's um, telling us one option, right? Por la marca no lo voy a decir, pero ustedes pueden leerlo ahí en el... Ok, dígame, Ricardo. Um, take the bus. Ok, you can say the eh, bus. Take the taxi. Ok, you can take a taxi. taxi. Uh, ride a motorcycle. Ok. Ride a bike. Walk. Ok, very good. So there you have more options, right? And as he was saying, uh, we can take a taxi, right? No necesariamente, pues, lo vamos a hacer todos los días, but when there's an emergency, perdón, when there is an emergency, <laughs> se, nos, se, nos, se nos olvidó poner la alarma, o so no y no la apagamos, right? When you don't set the alarm, set the alarm es poner la alarma, set the alarm, okay? This is when you don't set the alarm and you forget, right? Y all of a sudden, cierre los ojos, ¿verdad? Al canto de los pájaros y ve la luz del día. And all of a sudden, you remember it's Monday, right? Okay, and then you have to take a taxi. Very good. And Emperatriz says, I walk to work. Okay, mm -hmm. I walk. Oops, perdón. I walk to work, he said. Very good, okay? That's great. Um, I really, um, me encantaría poder también decir, ¿verdad? Que uno camina, trabaja, because sometimes there's a lot of traffic. Hay tanto tráfico that it's very difficult, right, um, to move, you know, with your car, especially because of the gasoline, right? La gasolina, the fuel, right? The fuel, la gasolina. Nice time. Okay, very good. So thank you. Now, guys, um, those are good options, right, that we have in El Salvador. Now, esto es para la parte 1.1, right? Now, in the platform, okay, the, the very first uh, section that we have is the top eight ways to get to work, okay? Entonces, eran las que nos mencionaba Ricardo, that we have eight options, right, that uh, we can go ahead and, and, and use. No lo tienen el sábado, por supuesto. No todas están acá, pero those are some options that we can use, okay? Now, number one is drive, okay? You drive to work and um, you can use your own car, ¿verdad? Or you can have your company's car, right? Lo voy a digitar en el chat. You can have your own car, own car, o sea, su carro propio, o the company's car. Oops, give me one second. Okay. And it could be your company's car. No necesariamente su diga me Karen. Karen? Podría ser, teacher, a French state need to work? Repeat it, please. A French state need to work? Exactly, right? So you get you get you get a ride, right? Yes. Dan, ajá, cuando uh, también creo que le llaman, sabe cómo le llaman a esto. Creo que le llaman Dime un momento. Antes de decirlo, déjeme estar segura que sé. And that's a good option, right? Yeah, carpool. Ajá, okay. uh -huh. se llama carpool. Uh, no solo cuando llevan a uno, sino que son varios. Ah, no sé si han escuchado ese término, carpool. Ahí se los estoy compartiendo en, 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 en el chat, ¿ok? Ok, what is carpool, teacher? Ok, so carpool es, un, es una palabra, es un noun, es un nombre, right? Eh, it's an arrangement between people to make a regular journey in a single vehicle, typically with each person taking turns to drive the others, ¿ok? ¿Cómo funciona eso, Tiche? ¿Cómo funciona el carpool? Bueno, el carpool es como, digamos, um, Marcela, so that's me, Ana, for example, Patricia, and Gloria, we are four people, right? Entonces, digamos que el lunes me toca a mí, Monday, yo llevo mi carro, and I take Patricia, and I take Gloria, and I take Carla, right? Then Tuesday, next day, Gloria takes her car. Ella lleva su vehículo, and then she takes Patricia, she takes me, and she takes Anita, right? Anna, okay? And then it's Anna's turn. Wednesday, and then 
And then Anna takes Gloria, takes me, and takes Carla, right? And so on, right? Y así sucesivamente. Eso es un carpool, right? Entonces, eso es un término que se ha hecho bien popular hoy en día. Y que, por supuesto, ayuda um, to say, you know, fuel, to take care of your car, cuida su vehículo, right? And you help the environment, in a way, in a, de, de cierto modo, right? You help the environment. I'm going to type it here, help the environment. Ayudamos al medio ambiente, right? And you save, you save money, you save money in fuel. I, I need, ahorra dinero en gasolina, and you take care, take care of your car. Cuida su vehículo también, because se desgasta, right? You know? Very good. So, we got the second one, which is walk, right? So, you walk to work, right? And... When you walk, ¿qué hacemos aparte de caminar? ¿Qué estamos haciendo al mismo tiempo? Exercise. Exercise. Very good. We do exercise, okay? We do exercise and that's something cool because a veces no queda tiempo en la casa, right? You just get to the house and you have to cook and you have to clean and you have to work and no time to do exercise. Entonces, eso es una ventaja. Number three, okay, we got number three, take the bus. Okay, now, in El Salvador, buses tend to be a little bit crowded, right? Crowded, ¿qué es crowded? Crowded. Mm -hmm. Crowded. Es como bien. How do you mean? Gente. How do you es, mean crowded? Es multitud, mucha gente. They, it's very crowded. Hay okay. bastante gente, right? And sometimes... Vamos bien cramped. ¿Qué significa cramped, teacher? Apretaditos, right? We're, we're cramped, okay? Entonces, um, that's a little bit difficult because es, lo hace pues menos placentero, but, it, but it, it, is, it is like that, right? And what can we do in El Salvador? Teacher, can you repeat the pronunciation? Of course. It is cramped. 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 Mm -hmm. And the other one is Crowded. 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 Yes, correct. Crowded. 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 Give me one second. Let me give you a tip. Le voy a dar un tip. Very. No, I think it's very useful. I think it's very useful. Let me stop sharing. Voy a dejar de compartir. Y voy a compartir de nuevo. Um, acá. Whenever you have a question, guys, cuando hay alguna pregunta o, o algo de vocabulario, right? What I do is that I go to Google, right? And when you go to Google, for example, if I want to know the meaning of this, right? Ah, aquí está cram, okay? Pero la palabra es esta, cram, right? Just, I click on it, right? Let me share the sound. So you click on it, you see? Cram. And then you can learn how to pronounce it, right? You click on here. And it sounds like, ¿cómo suena? Cram. And then le puede dar a click para que se lo mencione despacito, right? Slow. Cram. And here you have an, a button that says practice, ¿verdad? Cuando usted le da click a, a practice, Cram. Entonces, graba mi voz, right? Aunque, bueno, ahorita no se, puede, no se pudo porque Zoom ocupa demasiado recurso, pero al darle usted a clic, clic acá, le pide que usted grabe su voz. Cram. Se supone que ahí me graba a mí. Y luego me dice cómo yo lo he pronunciado, right? Pero generalmente cuando estoy usando Zoom y quiero usar esto, no se puede porque Zoom ocupa demasiado recurso. Entonces, that's a tip for you when, when you want to know the, uh, the meaning of uh, a word. Vamos a ver. For example, if I want to know the meaning of this word, crowd, Oops, crowd, meaning. Ven, ocupa mucho recurso. Entonces dice, 
a space full of people. O sea, un espacio lleno de gente, right? Leaving little or no room for movement. Estamos pero así, ves, que no nos podemos ni mover, dice ahí. No room for movement. No hay nada de espacio para moverse, right? Entonces, eso es, it's a, it's a crowded place, ¿verdad? Entonces, le da clic acá. Crowded. Y ahí escucha la pronunciación. Crowded, ¿ok? Y nuevamente acá le da la opción, ¿verdad? Para que usted pueda practicarlo, right? Crowded. Luego le da la opción de practicar. Y como no dijimos nada, pues no lo toma. ¿verdad? Entonces, that's a tip, guys, for you, to, uh, for you to learn how to use that. Por supuesto, también es importante usar el diccionario, que siempre lo recomiendo. Pero that's another option, okay? Then, number four, take the subway. Take the subway. Of course, los únicos subway que conocemos son los que nos comemos, ¿verdad, Pat? Unfortunately, we don't have subways. No tenemos acá. Sería super genial because you save a lot of time. Se, se ahorra muchísimo tiempo, pero algún día primero de vamos a tener, right? So take the subway. And then number five, take the train. Que por cierto, mm -hmm. o sea, yo siento que lo disfrutaría un montón. Take the train. I think it's, it will be a very good mean of transportation, right? Um, then ride a bike, right? Teacher, ¿y por qué ride? Porque todo esto, digamos, en este caso, nosotros en español decimos, pues, nosotros manejamos la moto o montamos una moto, right? Entonces, ride es cuando usted se sube al, al en este caso, al, a la bicicleta. al vehículo. Ajá, al vehículo que va a utilizar en este caso una moto, una bicicleta. También usamos ese para, para horses, para caballos, etc. Cuando usted se sube y usted maneja de esa forma, entonces, eso es, ahí usamos el verbo ride. Pero cuando ya nos introducimos, ¿verdad? Al vehículo, en a car, por ejemplo, you drive the car. Ok, so that's why we use it in a different way. Ok. Then we got ride a motorcycle and take a taxi or a cab. Teacher, ¿cuál es la diferencia entre taxi y cab? Simple. Taxi is North American English. Cab is British English, right? Uno es inglés norteamericano y el otro es inglés británico. Taxi is North American English and cab is English, uh, I mean, British, British English, okay? So that's the difference. Very good. And I wrote, okay, the conversation that we have in the platform, okay? Esta, es, esta conversación está en la plataforma. Si ustedes van viendo la secuencia que yo voy a ir llevando en la clase, es la misma secuencia que ustedes llevan en la plataforma. Por supuesto, incluyendo mi material adicional, que es el que yo preparo para eh, que podamos pues, aprender un poquito más del tema. Right? Entonces, the conversation's name is nice car. Right, nice car. And I'm going to read the conversation first. Yo la leo primero y luego voy a pedir dos voluntarios para que me ayuden con la conversación. So we got a conversation between Ashley and Jason. Okay? So Ashley says, nice car, Jason. Is it yours? And Jason says, no, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the, sub in the suburbs? Oh, no, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad, right? I'm going to read it again. Lo voy a leer otra vez. Pay attention, okay? Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. Near our house, I'm sorry. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay? So, let me listen to you guys. Is there any question about the vocabulary? ¿Hay preguntas del vocabulario? Yes. Um, what is um, the suburbs? Is okay. here job here in the suburbs? Oh, suburbs. Sub suburbs. Yeah, los suburbios. <laughs> mm. Okay. 
<clears throat> well, generally, guys, uh, when it comes to, when it comes to suburbs, right? Es como que fuera esa parte de las de las afueras de, de la ciudad, pero no es el campo, sino que es, es como un lugar así como más residencial donde hay casas bien bonitas, verdad, etcétera. Y pues los suburbios, entiendo yo, en Estados Unidos, por ejemplo, es, es el lugar donde todos nos gustaría vivir, ¿verdad? Ahí está el significado, ¿verdad? It's an outlying district of a city, especially a residential one, ¿ok? Downtown. Lo contrario es downtown, ¿ok? Downtown es el centro. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el centro de San Salvador. That, that would be the downtown inside the city, right? Downtown, el centro de la ciudad, downtown. O el centro de Centro ¿Alguna otra pregunta, chicos, con el vocabulario? No questions with the vocabulary. Sure, sure, sure. Seguro, seguro, seguro. Muy bien. Very good. Así que now I need two volunteers. Sí, Patricia. Es correcto. Correcto. Vaya, volunteers, levanten la mano, please. Two volunteers so they can help me with the conversation. Ricardo, thank you very much. Ayúdenme con Jason y necesito a alguien más para que me ayude con Ashley. Ricardo and Ana. Bien, Ana, ayúdenme con Ashley, por favor. So, Ricardo, you begin. Action. Nice car, yes. Nice car, Jason. It is yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. Um, my parents were on downtown, but they don't drive to work. They use a public transportation. The bus or the train? The train does, does not stop near her house, so they take the bus it is really slow. That's the bad. Excellent, guys. Thank you very much. Okay. So I think conversations help a lot, right? Creo que las conversaciones ayudan muchísimo porque, I don't know, it gives you like confidence. No sé si lo han notado ustedes, pero cuando, recuerdo en mi caso, cuando yo practicaba con conversaciones, that would give me confidence. I'm going to type it in the chat. If you... Practicing conversations, practicing conversations, if you, it's me, okay, confidence. Le da confianza a uno porque uno está siguiendo un patrón y esa estructura, pues, then it will help you along. Okay, guys, so after the conversation, I brought some vocabulary words. Traje una palabras adicionales de vocabulario, right? And um, aparte de eso, déjenme hacer un paréntesis y les comento algo importante. Dentro del, del, del chat, ¿verdad? Por eso es que para mí es extremely important, right? extremadamente importante que usted se, se agregue al chat porque eh, yo les comparto material adicional en el chat. Les comparto ejercicios, o sea, yo les selecciono ejercicios. Me tomo mi tiempo, ¿verdad? Selecciono los que yo considero que van a ser de utilidad, se los comparto dentro del chat. No es obligación, ¿verdad? Es nada más, al, es como material adicional para quien tenga el tiempo de practicar, porque yo sé que a veces, a veces queremos, pero no podemos o no nos queda tiempo. Pero si hacemos un poquito de tiempo, ya van a ver que van a tener chance de practicar más. So I would, I would send eh, vocabulary, ahí envío vocabulario, Ahí envío información importante de la clase. Por ejemplo, si vemos este vocabulario, luego yo se lo comparto a usted para que no tenga que estarlo anotando, sino que yo les comparto esa información dentro de la plataforma, dentro del chat. ¿okay? Eh, por supuesto, no van ahí los objetivos ni nada, sino que van solo las cosas esenciales que yo considero que les van a servir. Y también les envío links de ejercicios para que usted los, los practique, ¿verdad? Ahí. Solo que. Como los ejercicios no son parte del, del material, no lo podemos discutir acá dentro de esta clase, pero sí con mucho gusto lo podemos eh, ver ahí en el chat, ¿ok? No hay ningún problema. Y pues cualquier pregunta, chicos, que ustedes tengan, o si de repente usted me dice, yo necesito material para esto, 
¿verdad? Con mucho gusto yo se lo puedo buscar y pues se lo puedo compartir. O si yo ya lo tengo, pues yo se lo comparto, ¿ok? Very good. Ok, so let's begin with, with the vocabulary. Ok, we got here um, the first one. What, what about the picture? O sea, vamos a ver qué se le viene a la mente, right? So picture number one, what is it? What is picture number one? Bus. Very good. Excellent, everyone. Todos estuvieron en lo correcto. The first one is a bus. What about the second one? Motorcycle. Are you sure? Uh... Look at the shape. Vea la forma, ok? Scooter. Ah, ok. Very good. It's a scooter, right? It's a motorcycle. Little. It's a little one, right? Generalmente, pues, hay más chicas que las usan, ¿verdad? Que chicos, pero no hay problema, ¿verdad? I mean, si no, es, no, no me importa si you're girl or boy, si es chico o chica, pero generalmente en el país son más populares entre las chicas, right? Scooter. What about the next one? What about picture number three? Es taxi. Taxi. Very good, excellent. Taxi o, dijimos, cab. Cab, cab que es en really English, ¿verdad? Muy bien. Hay algunos que probablemente los vamos a encontrar, otros probablemente no, pero igual yo aquí traje los nombres para que no, no los tengan que buscar. What about this one? ¿Qué se les viene a la mente cuando ven este? Ok. Ah. Very good. But for this particular one, este en particular le llaman delivery truck. Ok. Es un delivery truck. What is the meaning of delivery, guys? Delivery. Bueno, hay dos palabras. Uh -huh. Deliver and deliver. Ok, tenemos deliver. Deliver es entregar. For example, ok, I have a letter. Is there something here that... Ok, I have a letter. Ya preparo mi cartita, ¿verdad? La sello, se la llevan, right? Y alguien es encargado de entregarla. So they have to deliver my letter, right? So they have to deliver my letter. So the e delivery es entrega. Okay? Entonces, deliver, deliver. Es delivery truck. Generalmente esos trucks, ¿verdad? Que llevan ahí la caja atrás, ¿verdad? Es porque entregan cosas, etc. Then, the next one. What comes to your mind when you see that picture? What comes to your mind? ¿Sí da? ¿Sí yes. Ah, nos dice Patricia en el chat. Si quiere, Patricia, lo puede, sí, lo puede poner en el, en el, para todos, para que todos vean también lo que está participando. Patricia, no... Ella nos está compartiendo allí, dice, electric car, dice Patricia, ok, and that is correct. Why, teacher? Because you see, aquí hay un símbolo, right, electric car. Y generalmente se le conoce, como nos, nos lo decía una de sus compañeras, como eh, un sedán, acá, ¿verdad? Sedán, pues, un carrito con cuatro puertas para cinco personas, etc. Bueno, no siempre con cuatro puertas, el mío tiene dos. Okay. Y la verdad es que es un poco incómodo, pero bueno, en su momento era lo que yo podía comer. Very good. So then, the next one. Van. It's just a car, right? Very good. Van. Oh, no, la van creo que es más grande, ¿verdad? Hay, hay, sí, es sí, es como ya como tipo más grande que la camioneta, que está o como una camioneta, porque la camioneta a veces se le llaman RV. RV. RV, ok. Then, uh, what about this one, guys? Train. Train. Very good, that's a train. What about this one? ¿Qué les conté? Helicopter? No. No, this no. no, no. Subway. Ah, very good, subway. Fatima. <laughs> the subway, right? What about the next one? Helicopter. Helicopter, very good, excellent. Y ahora sí, what about this one? Motorcycle. Ah, motorcycle. Okay. The motorcycle, right? But you see the difference, ven la diferencia, right? So yes. it's a lot different, right? I mean, se parecen, es más igual, right? And then, what about this one? Ah, how do you call this one? Any idea? Yes. Uh -huh. Boom. Balloon, pero, balloon. pero, como es un medio de transporte, se le llama hot air balloon, right, hot air balloon. Por supuesto, yo en aquel entonces, yo decía, because I'm 35, no, no, right? but before, no, no, no. I used to think that, eh, I used to say, me gustaría viajar en un hot air balloon. 
But then, pero luego, cuando vi un documental, por supuesto, tengo unas vistas preciosas, pero yo le tengo miedo a las alturas, entonces ahí estoy, es como mi sueño, right No, dije yo, I wouldn't be able to do that. I wouldn't do that. No me atrevería. Ok, what about the next one? Plane. Plane. Plane or airplane, ¿verdad? Las dos están correctas. A plane or airplane. Very good. What about this one? Estos son los que se levantan. Se le levanta los la... de volteo. Exacto. Dump trucks. Very good. Excellent. Right? That's a dump truck. Okay? Very good. It's a dump truck. And what about the other one? What about this one? Is the dump truck, chicos? Es el que... Ajá, es el de, de volteo. Concreto. De tra... Ajá. El otro es... es el de concreto, como dice Ricardo. How do you call that, that, that one? No, I don't know. You don't know. Very easy. Lleva el nombre de lo que, de lo que va... Que mezclando, en este caso es cement, right? Cement. Yes, cement truck. Okay, casi Mezcalo, que igual ¿eh? dice que en español. Mm -hmm. <coughs> Cemento, en inglés es cement. Okay, very good. What about this one? What about this one? Any idea? Cement mister. Cement truck. Cement, cemento. Mm -hmm. Cement truck. Mm -hmm. What about this one, guys? Bueno, estas tienen un nombre... Bien. Fíjese Bull. que ese es un nombre. Muy sí. bien, muy bien, sí. Ricardo. Y yo lo encontré de dos formas. Lo encontré como el que usted me acaba de decir, Bulldozer. Y también se le llama el Snowflow, right? Ajá. Pero este es más común en lugares, en países pues, donde cae nieve, ¿verdad? Y la que remueve mm. la nieve. Pero también está la opción que nos dijo Ricardo. Y esa opción se las he incluido en el vocabulario que les voy a compartir en el chat. Ok, ahí va esa. Very good. What about the next one? Rocket? No. Very good. It's a rocket. Ok, un cohete. What about this one? You see? Este es común aquí, este, 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 este vehículo en el campo. Tractor. Very good. Tractor. That's a tractor. Ok, very good. What about this one? Es como... Ah... The scrapper? No. No. Shovel, no. Very good. Mm. That's a shovel truck. Shovel. Ok. Shovel. Yes. Porque shovel, verdad, es como la pala. No. Exacto. Mm -hmm. This is the shovel truck. Very good. En español, sí. Ahí me poncharon porque... Oh, pala no, mecánica. Pala mecánica. Thank you, Ricardo. Very yes. good. That's the pala mecánica. Es que como él es ingeniero, ¿verdad que es ingeniero? <laughs> yes. Entonces, he knows about this, right? <laughs> Very good, okay? What about the next one? What about this one? Vessels. Vessel. Vessel. Fíjense, chicos, que el vessel es más que A todo bar. un velero. Pero este, si ustedes se fijan, no es un velero. Buque. El vessel creo Buque. que va en el, en el otro vocabulario. Este es un ah. ship normal. Es un ship normal, barco. es un barco. Uh -huh. uh, The second one, ¿verdad? Yo lo incluí como un cruise trip. Un crucero. Uh, el uh, boat, el boat, chicos, en sí es un bote, es un bote pequeñito con remo, right? El boat, ¿ok? Pero ya ship, ya es uno pequeño y está el cruise ship. Pero también están los que mencionaron ustedes y eso se los he incluido en el vocabulario que les enviaré al botón, ¿ok? Alrighty. El último, ¿cuál es? Vamos a ver, es el que pasa por nuestras casas. Trash truck. Ok. You can call it like that, pero también se le conoce como garbage truck no. or yes. collector. Garbage collector. Or collector. Vale. Garbage collector. Mm -hmm. Garbage collector. Can you pronounce, can you pronounce again? Yes. Mm. Garbage collector. Garbage, garbage collector. collector. O también le llaman garbage truck. Yeah. Mm -hmm. garbage, garbage truck. collector or garbage truck, okay? Or oh, the trash collector. Mm -hmm. The trash collector. So, let's see. And do you have any questions about the vocabulary? Preguntas del vocabulary? No. Very good. Igual les estaré enviando más material al respecto ahí en el chat, okay? Así que, let's continue. Now, all of these, of course, esto es lo que yo les comentaba, ¿verdad? Es bueno saber, porque, I mean, um, you never know when you're going to use it, right? Then, guys, let's move on to point number two, okay, in the platform. Now, point number two, uh, it's a lesson objective, okay? 
Y el objetivo de este es el siguiente. It says, by the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs. Okay? Now, this is very important for you to know, guys. Eso es importantísimo que usted lo sepa. In English, we have regular verbs and we have irregular verbs. Okay? Regulares e irregulares. Now, when it comes to that, creo que en present simple no es tan notable como lo es en pasado. ¿Verdad? Creo que cuando nosotros en realidad necesitamos saber la diferencia entre, entre los regular and regular verbs, o sea, lo vamos a ver muy, muy um, a profundidad en simple past. Pero en present simple, yo honestamente pienso que solo es uno y es el verbo have, ¿verdad? El verbo tener. Pero ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, en section 1.3, ¿Verdad? In section 1.3 y por cierto no olviden ver el video de la 1.1, o sea que es un nice card. Recordatorio. Then, um, in uh, 1.3 we begin with the present simple or uh, simple present, ¿verdad? Este tema es importantísimo. Yo considero que el present simple es, es un tema que... Es, es una base, ¿verdad? Y debemos tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque el present simple requiere de mucha concentración. Muchas personas consideran que es complicado. Yo no creo que sea complicado, sin embargo, siento yo que necesita como una concentración especial porque debemos hacer una diferencia entre la tercera persona y los demás subject pronouns. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué siente usted, teacher, que es, es así? Fíjense que si usted me pregunta a mí, teacher, ¿cuál considera, ¿qué considera usted que es más difícil? ¿Presente, pasado o futuro? Yo les diría presente simple. Creo que presente simple es incluso un poco más, más complicado que simple past. Porque en simple past lo que yo tengo que hacer es memorizarme los verbos. Pero en present simple yo tengo que hacer una conjugación en, en, en el momento analizando si es tercera persona o no. Porque yo no voy a decir I live in San Salvador y voy a decir my sister lives in San Salvador. No, no puedo decir eso. I live in San Salvador. She lives in San Salvador. O yo no puedo decir, por ejemplo, I wash my clothes, right? I wash my clothes and my sister wash her clothes. No. Yo tengo que decir, my sister washes her clothes, right? Entonces, por eso aquí les digo que requiere un poquito de concentración. Y para ello, yo siempre recomiendo que haya como una estructura a seguir. Y esa estructura a seguir se la voy a presentar en un momento. ¿Ok? Now, dentro del, 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 del video que ustedes encuentran en la plataforma, encuentran esta información. About present simple. Right? And then you have, I walk to school. You ride your bike to school. Quiero ver. Um, fíjense, Emperatriz. Y en el correo no le llego, en el correo que nosotros, que, que, perdón, que le enviaron de inglés corporativo, donde está el link para esta clase, ahí está el link que dice WhatsApp. No. Ok. Muy bien. Déjeme ver si lo encuentro, permítame. Deme, deme un minuto, chicos, solo le voy a contestar a, a Emperatriz. Ahorita se lo comparto. Es que a mí me llega el mismo correo que a ustedes, solo que el mío es para, para el administrador, pero a mí también me cae la, la, el, el link para el chat. Permítame. Mire si le funciona a este, Patricia. Ahí está. Ok, very good. So now, uh, it says... Ah, ok, yo ya se lo envié, dice. Bye. Excellent. Thank you, Anna. Very kind. Muy amable. Then you said, should ride your back to school? He works near here. She takes the bus to work. We live with our parents. They use public transportation. Esas son oraciones afirmativas. What happens with the negative ones? Con las negativas. I don't live far from here. You don't live near here. He doesn't work downtown. She doesn't drive to work. We don't live alone. And they don't need a car. ¿Ok? Entonces tenemos, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver las oraciones afirmativas, negativas y preguntas. ¿Ok? But in English we use contractions. Right? And those contractions are don't and doesn't. 
usted elige cómo los quiere utilizar. Si va a utilizar the full form, o sea, se lo voy a escribir aquí en acá. Usted puede incluir the full form o the contractions, right? The full form es la forma completa. I do not have a car. She does not have a brother, right? But I can use the contractions. I don't have a car and she doesn't have a brother. Okay? Teacher, ¿y cuál es la diferencia? O sea, ¿cuándo es que voy a usar contracciones y cuándo las puedo usar las full forms? Le voy a ser honesta. Las contractions generalmente las usamos cuando hablamos, when we speak, right? When you, um, when you speak, you know, when you express your ideas orally, you use the contractions. Pero, ¿qué sucede cuando, eh, cuando yo estoy escribiendo? Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un reporte, si yo estoy escribiendo un ensayo, si yo estoy escribiendo un papel importante en mi trabajo en la universidad, lo voy a hacer usando las full forms. ¿Por qué? Porque los papeles o documentos formales no se ven de forma correcta o apropiada las contracciones. Entonces, esa es la diferencia, que las contracciones las utilizo para cuando yo escribo documentación importante y las contractions las utilizo cuando yo hablo, when, when I speak, when I express my ideas, right? So that's the difference. Now, ¿qué es lo que yo debo de saber? Y con esto, pues, ya me quedan como siete minutos porque tengo que reponerles el tiempo, ¿verdad? Sí, que yo me tardé y les pido mil disculpas nuevamente, créanme que me siento bien apenada porque no, generalmente no me sucede eso, pero I don't know what happened. No sé qué me pasaba con las settings y no me tomaba ni siquiera el fondo de pasta. Así que lo siento mucho por eso. And then, um, there, there's, uh, there's something very important. Lo que ustedes están viendo a continuación, bueno, en la pantalla, es lo siguiente, se lo voy a compartir en el chat. Ellas se llaman así, spelling rules for the third person singular. Así se llaman estas reglas, ¿ok? Así como se las he escrito en el chat, ¿ok? They are called spelling rules for the third person singular. Spelling. Now, esto que ven en pantalla, chicos, es extremely important, right? Y solo son por decirlo así, solo son dos reglas, ¿ok? La primera regla importante es la siguiente. Verbs ending in. Y lo voy a ir compartiendo, compartiendo en el chat. Verbs ending in. C-H. C-H. S. 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 Porque ya sea S o W S. S. H. O. Or X, a todas esas terminaciones yo les voy a agregar ES a los verbos. Ok. For example, watch. I watch TV teacher. I watch Netflix. But my sister watches cable. Right? Cable TV. I guess, yo supongo, I guess it's the weather. Yo supongo que es el clima, por eso anda, anda enojada. She guesses, right? She guesses it's a headache. Ella supone que es un dolor de cabeza. I finish, I finish work at 5 p.m. I finish work at 5 p.m. But Emperatriz finishes at 4. She finishes at 4 p.m. I go to the supermarket on the weekend. I go, I go to the supermarket, supermarket on the weekend. But my mother, pero mi mamá, but my mother goes to the supermarket on Saturdays, right? I fix the computer. I fix the computer. She fixes the computer. Entonces, cuando yo estoy utilizando cualquiera de sus verbos con la tercera persona, yo voy a agregar ES a cada uno de ellos. ¿Okay? Y luego tengo la regla número dos. Y ya van a ver por qué digo que en realidad son dos reglas. ¿Okay? La regla número dos es verbs ending in Y and preceded by a consonant. Listen, preceded by a consonant. Está precedida por una consonante. Eh, you add 
IES. Agregamos IES. For example, I study English. Ok. And then Fátima studies English. I carry my bag. Carry es llevar, ¿verdad? O cargar. Por ejemplo, yo puedo decir, I carry the baby. Yo, yo cargo al bebé. I carry the baby. O yo puedo decir, I carry my bag. Yo ando cargando mi bolso. I carry my bag. She carries her baby. Or she carries her bag. Right? Un piloto puede decir, I fly airplanes. I fly airplanes. ¿verdad? But he flies hel helicopters. He flies helicopters, right? Entonces, teacher, pero ¿y qué hay con play? Play termina en Y, es correcto, pero va precedida de una vocal. Entonces, por eso yo les agregué esa parte que dice ahí, verbs ending in Y, and preceded by a vowel. Preceded by a vowel, you only add S. Solo le agregamos una letra S. Es importante saber eso, chicos, porque a veces nosotros vemos que el verbo termina en Y automáticamente, ¿verdad? Le hacemos el cambio de la regla cuando no es así. Solamente vamos a aplicar la regla si va precedido de una consonante. De lo contrario, no lo voy a cambiar. ¿Ok? Now, esto que yo estoy explicando ahorita es la base para poder comprender el uso de present simple. ¿Right? Entonces... Luego me muevo a eso que yo les compartí, chicos, se lo, perdón, eso que estaba compartiendo en la pantalla, yo se los voy a compartir en el chat, ¿ok? No problem, no se preocupen, yo se los comparto. Luego tenemos en la parte, pues, 1.3, ¿verdad? Que es siempre la misma sección que yo les estaba explicando. Y hay algo en la sección 1.4, que es un knowledge check. En el knowledge check, ahí van a ir poniendo en práctica lo que hemos visto nosotros, ¿verdad? Bueno, acá llegamos al, al punto 1.5, ¿verdad? En la sección 1 la vamos a ver lunes y martes, la sección 2 la vamos a ver eh, miércoles y jueves, ¿ok? Entonces, the objective for this one is by the end of this class you will be able to make simple present statements using irregular verbs. Como yo les decía, así rapidito en un par de minutos. Eh, en realidad, ¿verdad? No hay muchos, sino que yo considero pues que en realidad es este, el verbo have. Porque si usted se fija, do y go, los dos terminan en o y estos están incluidos acá, miren, en esta regla. ¿ves? Porque terminan en o y se les agrega que es. El único que cambia su forma es el verbo have. Right? Entonces, por eso, le voy a dejar acá. Yo no le quiero cortar acá para especificarlo. Estos dos están dentro de la regla. Entonces, el ver verbo irregular en este caso sería has. ¿Por qué, teacher? Porque voy a usar has con la tercera persona. ¿Cómo así? Va a ser así. Se lo voy a, se lo voy a poner acá. Oops. Vamos a anotar así rapidito. ¿Cómo nos queda entonces, teacher? Vayan, vamos a usar I, you, he, sí, perdón, I, you, we, they, y cualquier plural noun, ¿verdad? Lo voy a utilizar con have. He, he, she, it, y cualquier nombre en singular, singular noun, lo voy a utilizar con has. ¿Ok? Eso es importante saberlo. Porque... No voy a usar have con todo, ¿verdad? Solo lo voy a utilizar con la tercera persona. Ok, ahí se los compartí en el chat. Entonces, aquí lo tienen abajo. Miren, esto es ya la sección 1. Perdón, la parte 1.5 de la sección 1, ¿verdad? Entonces, acá abajo está. I, you, we, and they. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. Y luego acá tengo he, she, it. My father has a car. My mother does a lot of home, a lot of work at home, and the bus goes down. Okay. Entonces, we have to be very careful, guys. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con la tercera persona. Creo que quizás este es el punto más importante de, de la clase de hoy. Be careful with the third person, okay? El día de mañana, ¿verdad? 
yo voy a traer ejercicios y vamos a ver el presente simple en su forma afirmativa, negativa y pregunta. Ok, les he preparado una presentación especial que pues por el tiempo ya no nos alcanzó a cubrir, pero vamos a dejar esto para el día de mañana. Dentro de un momento ya les voy a estar compartiendo eh, vocabulario adicional de transporte y también les voy a compartir unas worksheets. Esas worksheets ustedes las pueden ir trabajando desde ya, ¿verdad? O entre hoy y mañana, porque el tema lo estamos viendo entre hoy y mañana. Así que tómese su tiempo. Esas son para ustedes, para que usted practique y pues se califican solas. Así que usted puede ir haciéndolo y viendo en qué se equivocó, etc. ¿verdad? Vamos a ver, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta, chicos, antes de finalizar? No questions. Ok. Muy bien. Guys, thank you very much for joining. Muchísimas gracias por venir a la clase. Nuevamente, mil disculpas, créanme que me siento que nada, pero me prometo que no va a volver a pasar. Y cualquier cosa, pues estoy a la orden. Ahí estamos en el chat. Y avísenme si pudieron entrar al chat y si no, pues con mucho gusto, pues yo les, yo les colaboro. Así que thank you for joining and have a wonderful afternoon. Thank you, teacher. Thank, thank you, teacher. Well nice to Bye meet you. Day. It's Bye -bye. a pleasure again. A pleasure. Take care, guys. Have a wonderful afternoon. Thank you. You're welcome, guys. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.